Babalik tayo sa pinaka-konsepto, pinaka-fundamentals, pinaka-elementary Amen. na pagdating sa heart of dividing. Pero huwag natin i-underestimate kasi ito yung nagbibigay sa ng proper perspective and approach sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya, uh, ang ano ko dito sa YouTube o sa broadcast ko dati ay Rightly Dividing 101 ang title, descriptive title ko, My One on One. Bakit? This should be a pinakauna basis natin. Uh, I have a friend na in-advise ko siya, in-advise kami ni Missionary Anton, at uh, nagturo siya ng rightly dividing. Tapos, uh, I was listening to him sa lahat ng kanya kasi naka-online and binigyan ko siya sabi niya, keep mentoring me kasi ang sabi niya palagi at ang sabi ko, friend yung ano mo yung approach mo yeah. kung may level 10 or 10 levels ang hardest ay level 10 ang approach mo ay take nasa level 6 so level 6 na so kaya kung nangyari ko mga kapatid, kung gano'n, ay magkakaroon na sometimes ang tawag ito, gaps and lapses sa building block of knowledge ng mga mananang palagaya. Para kung nag-learn ka na nagbasa, hindi mo malamit, hindi yan ang ABC at science, yeah. magkakaroon ng problema lang ito. Pabela lang ito. So ito yung pinakamanan bago tayo matutumati ng nangalang ng lita ng Diyos. So, kahapon, fix na sa atin, ano na sa atin, nakaset ako sa mind natin, na ito na ang Bible. Right? May iba po ba tayong Bible na nagagamitin? Ito na. Ito na. Ngayon, the next step is, i-ano ngayon kung perfecto? I-ano ngayon kung preserved, inspired ito? Hindi mo natin naman alam kung paano mag-aralan. Hindi mo natin alam kung anong i-approach natin dito. Paano natin gagawin kung mga bago nito. So sayang lang, meron kang perfect, inspired, preserved, inerrant, pure, King James Bible na hindi mo naman ma-enjoy. Hindi mo naman ma-appreciate. So today, ito yung key na you have a perfect Bible And you will learn how to delight and enjoy and appreciate yung content ng salita ng Diyos. And we believe sa pamamagitan lamang ng knowledge and understanding, sa kapa magkaroon ka ng joy to understand. And may susi ka pa. At nari, alam namin na ang susi sa pag-intindi, sa kaalaman ng salita ng Diyos, is yung approach na sinasabi ng Panginoon kung paano pag-aralan ang kanyang salita. Okay po? So ito po, ano po natin, King James, Rightly Divided. Before I go, doon sa pinaka-application pinaka, pinaka ng, ng, or pinaka-proseso ng pag-aaral nito, let's look at some things. Ito yung mga bagay na rudimentary or rudiments to understand it. Ito yung mga precursors. Ito yung mga uh, assumptions na dapat alam natin at dahil ito yung maliging susi upang ang rightly dividing sa atin ay maging malinaw. We must have these four things. Well, madali lang itong, madali lang itong sa, sa uluhin, apat na S. Number one, the student. These are the things that you have to consider first. The student. Ano ba ang sudyante? Ikaw. Mag-aaral ka ng salita ng Diyos. Ikaw. Para magbaga sa, sa school pa natin, nag-aaral ka. At ano? Enrolled ka ba? Ayun. Naka-registered ka ba? Or are you in the right level? So, ibig sabihin, bago ka matawag ng sudyante, dapat mayroong mga requirements na kailangan mong i-fulfill. So, una, especially we are studying sa Word of God. Ano yung requirements na kailangan natin i-fulfill as a student? Kasi we are 
Pag sinabi mong, pag ginaman kayo, study to show thyself approval to God. So it is presumed na you are a student because you are called to study. Tama? You are presumed that you are a student because you are called to study. Study. So you are a student. But ano? This is a spiritual book. So there must be some spiritual requirements na kailangan mo. Dahil yung ito, no? So kung hindi ka na-fulfill yun, hindi mo talaga maintindihan ang salita ng Diyos. Maraming nagsasabi at sinasabi ko rin ito many times na may mga tao na hindi daw sila nagbasa ng King James Bible, ayaw nila ng King James Bible because it's hard to understand. They say it's old English, it's hard to understand. Mga kapatid, the King James Bible or the Bible itself is not hard to understand. It is impossible to understand. Why? Let me qualify that. Why I say it is impossible to understand. Kasi kung hard to understand na to, kaya ko ng mga unbelieving doctors, kaya ko ng mga unbelieving lawyers, kaya ko ng mga unbelieving ng mga educated people. But give them the Bible. This, this book is not into them. Hindi na dahil na-board sila. Kaya hindi na na nag-board sila or something. Kasi wala ka makukuha eh. Kasi kung hard to understand lang ito, alam mo tayo. Kawawa tayong, kawawa tayong mga, mga mahihina. Mga mabababaw lang ang mga edukasyon. Tama? Amen. Ang Bible is impossible to understand. Kasi ang real gapo ng understanding is dito yung Diyos, na dito yung tao, kung ito ang tao, ang hiwala yung sito. Yes. Walang communication ng tao sa Diyos because kasalanan. So yun yung real talk. It is not hard to understand. It is impossible to understand. Unless yung God's criteria of understanding the Word of God okay, ay na-meet natin. Hello? Yes. Pag ma-meet mo yung criteria o requirement ng Panginoon, dun makuha mo ano requirement ng Panginoon. Yung na, ligtas ko na. Are you safe? Kasi pag mag-aaral tayo dito, hindi ka pala safe, parang nagkasalita sa amin, parang wala na mo. Kasi wala kang spiritual consciousness eh. Sabi na, ang pag-aaral sa 1 Corinthians 2.14, anong sabi na? For the natural man, you see it not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can we know them, because they are spiritually deserved. Bakit ang natural man cannot understand and appreciate the Word of God. Because the Word of God should be spiritually discerned. It should be spiritually judged. It should be spiritually, ano po mga kapatid, understand. Eh, kung wala kang Holy Spirit, therefore, hindi ka spiritual. Kaya nga sabi sa following verse, He that is spiritual, judge it all things. Kasi kung sabi sa Uh, upper verse ng 1 Corinthians 2 sabi nun uh, uh, the, yung spirit of man ang I am marriage out is the things of the man ang dalawin yun lang so you needed the spirit of God in order for you to have the spirit of God you've got to be saved first Amen kaya yun yung real na kaya kung sabi mo sa art of this time no? imposible mo maintindihan kasi hindi mo namingin yung unang criteria You've got to have a new heart. You've got to have uh, the Holy Spirit because yun yung real teacher. So, kung hindi ka nang galing na kasi, yan ako napapausta. Kung mapasok yun, yan yung pagkakaroon naman. Nabok natin? Save ko tayo ng umaga. So, kung save ka ng umaga, bukas mag-aralan din natin about sa passage ng salvation. Kung save ka ng umaga, therefore, Pre-resume ka ng Bible na ikaw ang estudyante na dito ang ginagawa. At meron kang Holy Spirit at gagamitin ang Holy Spirit, hindi ka magulungan ng Holy Spirit pa. Yan ang sagot. Ito ang sagot na kapalungan mo. Now, sasabihin niya sa salita ng Diyos. Okay? Kasi maraming nakikinig sa boses na yan, naging kibuloy, naging manalo, naging leader ng isang religious soul. Tama? Wala nang boses sa Panginoon kung hindi dito lang. Tama? Next, una, ay, sorry, missionary. Ano ba? Ay, yung scripture na established na natin. Kasi, wala kang business na mag-aaral kung hindi 
hindi ka pa soul o result na ang scripture na ito ay perfect. Na ang scripture na pinatukoy ay ang King James Bible. Wala kang business mag-aaral. Mag-aaral ka ng salita ng Diyos. I don't think even think na may business ka na mag-aaral na magpastor kung hindi ka naniwala na may perfect word of God, may smart word of God, at pure word of God sa panahon natin. Ano yung tuturo mo? Unbelief? Ano yung tuturo mo daw? Yeah. Mga tao? How can you become, how can you be, ano po, assertive? How can you be, uh, inatawag po natin, determined at yung absolute sa sinasabi mo kung walang absolute truth? Kung walang absolute basis ng truth. Right. Tama? So, result na yan. Naniwala pa kayo na ito ay word of God. Kasi sabi ng Bible, rightly divided the what? The word of truth. Pag word of truth, hindi word of life. Pag word of truth, walang mali dyan. Pag word of truth, walang kasing mali nga dyan. Tama? So, tanggap din na ba ito na word of truth? Kasi kung hindi, ang directly divide natin. Paano tayo yung pagkakaan? I-resolve mo muna yung issue na hindi nila nila ba kung bakit inuna natin ang King James sa hapon. Para buhon na yung conviction mo that when you study the word of God, wala nang duda. Every word paniwalaan mo na. Kasi nakafix na, convicted ka na that I have the perfect, infallible, inherent word of God. Kaya yung mga ibang pastor, iba daw yung perfect sa infallible. So, sila lang ang gugulo sa isipan mo na. Next, the study. Okay, mayroon estudyante na qualified. Number three, meron ka ng textbook, authority, the perfect word. Pangatlo, hindi lang naman mo basta ang pag-aaralan mo. There is a command kung paano pag-aaralan. Tama? Ano yung command kung paano pag-aaralan? Rightly divided. So, hindi po yung big iba approach mo sa pag-aaral. When you study the word of God at gusto mong maintindihan, dapat i-rightly divide mo. Kung hindi ka mag-rightly divide, ay talagang mamismo ang punto at mamismo ang katotohanan o may tatang sa'yo ang katotohanan o baka magbigay lang sa'yo ng kalituhan. So dapat sundin natin yung inutos ng Biblia sa atin kung papaano aralin ang kanyang salita. Amen. Kung hindi natin mamit yung requirement na yun, again, wala lang rin para nag-aaral lang tayo sa hangin. Okay? Now, Fourthly, the secret. So yung malaman ko na yan? Secret. <laughs> Now, yung secret, ito yung isa sa key points na ang buong Bible ay magkaroon po ng connectivity. Okay? Itong secret na ito, ito yung mysteries na natukoy natin. Ito yung sa Roman 16.25. Okay, let's read that Romans 16.25. Ito yung sikreto na with regards to the mystery. Romans 16.25. Ang sabi dito po mga kapatid, Now that we, that is of power to establish you, sabi niya, according to my gospel, look at the next part, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation, look at that, of the mystery, which was kept secret since the world began. Now, I'll elaborate on that as we go on later on. Pero there was a body of truth which God did not reveal in the Old Testament. Ito yung secret na tinutukoy ko which the Bible calls the mystery. At ngayon, sa panahon natin, hindi na sikreto, ini-reveal na. Kaya lang ang problema, bakit pa rin maraming kulto, maraming maling turo, maraming maling aral, it's because they deny the secrecy of this secret or of this mystery. They deny. What do you mean by deny? They say, Oy, wala ka, nandun naman yung sa Old Testament eh. Nandun naman yung, oh, ito yung... Ibig sabihin, if you deny na kept secret talaga ito, hindi na kasulat, nakatago, hindi sinabi. Pag hindi mo yan na-alimsyon, 
Magkaroon ka pa rin ng faulty understanding sa writing mo rin o sa pagkakaroon. Kaya ang itindihan mo, kaya pala may doktrina na si Jesus Baptist. Kaya may doktrina na ang Baptist daw ang pakasalan. Yan mo nga. Kaya nga may doktrina na rapture daw ay sa middle ng tribulation. Or pagkatapos ng tribulation. Kaya may mga preterist, may mga post-trib, may mga covenant theology, lahat itong sistema na ito ay they deny this one thing, yung sikreto na yun, yung mystery. I'll elaborate as you go on. And that's a very important message. Pero once na makita mo yun, makita mo na yung bird's eye view ng salita ng Diyos. Kung papaano yung ito yung eternal purpose ng Panginoon, may purpose siya kung bakit niya sinikreto ko yun, sabihin natin mamaya, tapos ngayon na review na. Pero since the review na, ang utos ng Diyos is to make all men see what is the fellowship of the listed. Pero pag hindi pa rin nila ayaw nilang tingnan, ayaw nilang aralin, kaya nahuhulog talaga sila sa maling araw. Mamaya. Okay? Next. So, have you ever considered why different churches disagree on many of major doctrines yet most churches use the Bible to prove their doctrinal beliefs? Tama yun. Ang Jehovah's Witnesses, Bible ang pinasihan niya. Si Kibuloy, Bible ang pinasihan niya. Ang Seventh-day, Bible ang pinasihan niya. Sino bang punto religious quote ngayon na so-called Christian na hindi Bible lang pinagrasihan niya? Ang Iglesia ni Manalo, Bible din ang may ato siya. Tama? Bakit? Iba-iba. Isa lang naman ang Bible. Ang problema is yung pag-aaral na. Paano kaya ito? Ito, sinasabi niyo ni Dr. Rockman, sabi niya, every heresy in this age, every theological lie in this age, every religious lie in this age, is the truth is this. Yun yung problema. Yung mga heresy natin ngayon, yung mga theological false teaching natin na yun, yung religious lie ngayon sa panahon po natin ngayon. Ito ay mga katotohanan na makikita mo sa Bible pero na misplace. Example, tama naman si Tiburay na na may kingdom. Amen? The kingdom of Jesus Christ. Ang problema ni Tiburay, yung para sa future, ginawa niya totoo sa panahon natin. It's a future for you. So, here is yun kung i-apply mo, kung i-advance mo yung future para lang natin. Dapat mo naman ang mga sabadista na dapat walang gagawin sa sabado. Masa tayo ko yun eh. Pero pag ang para sa panahon nila, dali mo sa panahon natin, truth misplaced. Yan, yeah, itinay mo. Tama naman ang, ang mga ilang Pentecostal na you have to endure to the end to be saved. Dapat? The same shall be saved. Ay, magbabasa ko yun sa Matthew 24. Kaya lang, sa tribulation period ko yung ganun klaseng kalikasan, pagdadaling mo sa panahon natin, talagang heresy na yun. Mati yun ako, mag-rumble-rumble. Ito yung problema kung hindi ka mag-rightly divide. Tama naman siya na may, tama naman siya na sa Bible na hindi lang pananampalataya, kundi dapat may gawa. Sa Bible yan, malinaw yun sa Bible. Hindi lang pwede hindi-hindi na yun. All over sa Old Testament, Amen. And then yun, hindi lang pwede nga wala na kung I believe on the Lord Jesus Christ ka, wala nga nun. Pero kung dadali mo yung kaparaanan na yun sa panahon natin, here is it. Nakuha niyo po? So kaya lang tayo may iba ang reliyon dahil sa ganun. So ano ang susi? Ilagay mo sa tamang panahon. Paano? Rightly divided na yun. Okay? Right in the Bible. Kung wala, alamang confusion, mga kapatid, at saka mag-practice tayo at mag-hope tayo ng isang bagay na hindi sinabi sa atin. So, we believe na ang Biblia ay totoo. Lahat ito totoo. Walang panitan. Pinaniwala ka natin yan. Kaya kung hindi ko nagpilagay na natin sa tamang ayos. Tamang error. Tamang intended na panahon. Okay? So, ito sa isa sa mga example, I don't have to go over itong part na ito, dito lang, sasabing eye for an eye. Kung anong gagawin sa'yo, yung hindi gagawin mo. Pero, nasa panahon natin, Romans 12, 17, living peaceably na. So, ito lang yung simple chart na makikita po natin sa sinarga natin yung mga, yung mga differences po mga kapatid. Wala tayo. Okay. Kaya, ila 
Dalawang Missionaries. So, minarkal na natin yung differences na yun at saka uh, pinapakita natin na kung hindi ka mag-write in divide, ang conclusion mo, ang Bible ay may mali. Pag hindi ka mag-write in divide, ang conclusion mo, ang Bible ay contradictory. Kasi, magkaiba nga naman. Dito, salvation through works. Dito po mga kapatid, salvation by grace through faith alone. Wala. So, dito, ang salvation ay para sa mga hudyo. Dito, salvation ay para din sa mga Gentiles. So, totoo to sa panahon nila. Tama? Yes. Pero kung gusto mong i-reconcile, mag-contra talaga yan. The only way to reconcile, okay, rightly, yung salita ng Diyos is to rightly divide. Put them sa panahon kung saan sa sinabi ng Panginoon, iligay ko sa tao kung kanino sa sinabi ng Panginoon. May tindan mo natin? So, yun po ang rightly divide. Hindi natin anuhan po yan. So, false teaching in various folks and Christian churches and other apostate Baptists quoted these verses for their doctrinal stand. Some, some of the Baptists, hindi twist na lang eh. Ang tawag doon, i-explain away. May isang verse, kasi preconceived niya, idea niya, parehas-parehas na niya lahat. Kaya ang gagawin niya, i-twist na lang niya yung verse. Marami sa explanation kaysa paniwalaan kung ano yung nakasulat. Para lang i-defend ang kanyang doktrina. Hindi nga eh. Bakit mo bang pipilitin na ito para sa hudyo, ito para sa gentile? Bakit mo bang pipilitin na parehas niya? Parehas niya magkaiba yung Israel, yung body of Christ. Kaya, ipipilit, ipipwist nila kahit hindi yung sinabi ng Bible, ipipwist nila para ma-spoke at all ma-reconcile so they end up private interpretation. Ang approach natin sa pag-aaral is in the first place is literal approach. Ibig sabihin, ang natin ang literal approach, what the passage, the key to what the passage means is what the passage says. Kung in, anong ibig sabihin ng passage na yan, kung ano yung nakasulat yun na yun. Unless kung may figure, unless na lang kung may, may figure of speech, doon hanapin mo yung figure, pero even sa figure of speech, You have, even sa mga figurative na mga languages, you have to find the literal truth ng intention ng mga mga. So, so they seem to be contradicting, but they are not mga mga yung dalawa na yun. However, the Bible is not contradictory, and without any mixture of error, it is all truth and nothing but the truth. So, all we have to do is to place them to whom they are written to, and to place them in its proper dispensational period, in other words, is to rightly divide the word of truth. That's what we mean po mga kapatid, when we rightly divide. Okay? So, scriptural principles with regards to our subject matter. Meron mga prinsipyo sa Bible na nagsasabi patungkol dito. Meron. Ang una prinsipyo ay 2 Timothy 2.15. Study to show thyself approval to God. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Let's break down that passage. Number one, the command, there's the command to study. That's the word study. So, huwag mong, huwag mong ibaliwala ito. Utos yun, kagaya ng pag-utos na mag-preach tayo, mag-witness tayo, mag-pray tayo, amen. Say din ang command na yun. It is not a less command. Amen. Kung hindi mo ito gagawin, disobedient tayo. Right. Yes. Amen. Right. So, study is command. Number two, study is a personal responsibility by looking at the word thyself. So, mga kapatid, please, huwag naman tayo school feeding lang tayo. We're not, we're not studying kung tayo ang pinapakain ng sasabili natin or may sabali ng panahit natin. I cannot study for you and you cannot study for someone else. Ang ginagawa ko, nagtuturo ako. But what you do with what we are learning right now, that is study. Amen. You have to take it, you have to see for yourself, you have to know for yourself, you have to look for yourself. Because study to show thyself, it's about you. Mga kapatid, And I cannot do that for you. All we can do as preachers, as pastors, to provide tools, to provide means. But the actual work of studying is Ikaw. 
Amen. Amen. Next, um, to study is to seek God's approval. By the way, ang churches natin, by the way, balik, balik mo na tayo, balik mo, alin yun yun. Mga kapatid, I've been looking, observing, and studying sa mga churches na nanatili pa rin yung bulag ngayon. Oh, right. At ang kanilang preaching, umiikot lang, I think, sa mga apat teaching na umiikot sa apat na parang major doctrines. Okay. Giving, church loyalty and pastoral loyalty, soul winning, tapos ano yan? Yung mga motivational na Right? Spiritual, devotional, motivational na may good class. Na, tapos, na-observe ko ang mga pastor na ito mga hari sumasimbahan niya. They have the control. They are tyrants. Kaya pala natin. Ngayon niya, ano gusto kong punto? Punto ko lang. Para ma-maintain na yung control na yun, they have to maintain the ignorance of their control. Kaya nalang sila na missionary na ito. Sa akin niya. Okay lang, hindi mo fit na magawin yung pastor doon. Bakit? Liberating kasi yung knowledge. Mawawala kasi sila eh. Hindi nila i-pastor sa inyo. Mawawala sila ng say. Pero mali tayo eh. Ay, ano yung mali yun eh. Sa atin kasi, pakainin mong pakainin ng tao ang salita ng Diyos. Mamahalin niya yung tao. Pero, buwan mo, ano 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 mo,
Magtanungan lang, magagalon. Hindi nga pupunta. Oo. Nakot, nakot. May forgive them. The study is to seek God's approval. Tandaan natin, paano kaya yabang kung ang ang goal mo, hindi para magpa-impress sa tao. Yeah. Ang goal mo lang is, Lord, gusto kita ng malugod. Yeah. Yeah. Gusto ko kung study to show myself approval to God. Please, please, baguhin natin kung nag-aaral tayo dahil sinabi ni Pastor. Baguhin natin, let's draw a little. Amen. Yeah. Nag-aaral tayo dahil sinabi ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. At gusto natin ang ating buhay ay katanggap-tanggap kaaya-aya sa Diyos na nagbigtas sa atin. Tama? So, approval sa mga Pag-uubal sa tao, magpabago ba ang kalit? Kasi pag ayaw mo sa tao na yun, pabunta ka ng sigong tao, mag-conform ka naman sa mga doktrina, change ka naman, no? Doon tayo sa Diyos. Yes, amen. Tama? Amen. Uh, you bless fear God. One old preacher said, if you fear God, you don't fear man. If you fear man, you don't fear God. Asan? Amen. 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 Okay lang? Okay lang sa... Okay lang sa, sa iba kung hindi, hindi tayo approve, hindi tayo matanggap-tanggap sa karamihan. We don't care. Right. Ang ating care is sana sa Panginoon. Amen. Ayos na. Ayos na. Ayos na. Ayos na. Ayos na. Okay, malumbay. Press on lang kayo dito sa buhol. Okay, okay, okay. Ang Diyos ay hindi na magbibigay ng repentance sa mga tao. Okay. Kaya lang po yung saya. Huwag yung Huwag niyong sirain yung faithful testimony na yun. Na? Aral ng faithful. Hindi para yun yun. But the more ka mag-aaral, dapat the more ka maging faithful sa kanya. Faithful sa kanya. Faithful to the responsibility. Studying is a hard work. I'm telling you. That's why I'm out sa Bible ay workman. Kung ikaw ay nag-aaral, you're a workman. Wow, you're good. So, nagtatrabaho yung work din niya. Kaya ang sabi ko nun, remember that first Timothy 5, ang sabi ko nun na, you have to count worthy of double honor. Yung elder, count them worthy of double honor. Yun ang gusto nila, mag-stop sila ng gusto, no? Dapat hindi yan ako ng double honor, no? May worthy niya. So, ibig sabihin, may proper na pagbibigyan yan. Hindi necessary sa lahat ng pastor yan. Or elder, no? may be count worthy of double honor. May qualification, especially they that labor in the word and in doctrine. Wow. Yeah. Now, they labor. That's a word. They labor in the word and in doctrine. Yeah. We begin at the end of honor. Salut kayo sa mga nag-aaral ng mga ministers of God. Yeah. Praise the Lord. Yeah. Yeah. Na hindi tayo magsastop doon kung anong advantage natin. At mahirap yun talaga kasi para mag-duro ka ng doktrina, talaga mahirap yun. Hindi madali. Mga kapatid, that's one of the hardest. Pag-jagingin mo na lang ako ng ilang ano, para pag mag-aaral ka, napaka, uh, you know that, I don't have to, uh, if you um, really study, mga kapatid, alam niyo pag nag-aaral ka ng five hours straight, and sometimes makalimutan ng kumain, minsan parang wala na kumaramdaman tungkol dito sa ano. Alam niyo, may iisip ka na hindi mo magbuha-buha, hanapin mo naman, hindi mo magbuha-buha. Hanggang sa style ng tao mo, parang nag-flow. Pero, that's part. That's part. Amen. May mga panahon na talagang nagtatanim tayo, nagtatanim, labor tayo ng labor. Darating din yung panahon na ani ka naman ng ani ng ani. Balance ng pangit. Kaya, kaya, if you are a student, araw tayo, sunog ng ilay. Na-mention kagabi yan sa preaching. Ang gusto ko din, ipalo ako yun. Ang gusto ko punto din doon, kung ganun ka-zealous yung mga nag-take ng bar exam at nag-take ng board exam, kung ganun sila ka-zealous at literally na mag-aral para lang kumasa, would the Bible student, na tayo Bible student, would the Bible student, mga kapatid, about the Bible, would we do less? Determined pa dapat tayo sa atin. Yeah, so, yeah. Sunugin din natin ang ilay natin. Huwag ang hindi rin natin. Huwag ang hindi rin natin. Huwag ang hindi rin natin. Number five. Study to prevent unnecessary disapproval. A workman that needed not to be ashamed. Ashamed to whom? Dalawang na. Sa Diyos. Kung hindi ka approve sa Panginoon, maaang mapahiya ka sa Panginoon. Wow. Yes. Mapahiya ka ang Panginoon. God said, I am not ashamed to be called their God. 
So wrongly united. Yeah, nag nag right to divide, sila nag united. Di divide na yung pagkakaiba, yung pagkakaiba nila ginawa nila ng katulad. Kaya hindi talaga kayo ang kasundo sa kanya. Huwag na po kayo mag-ibag-ibati sa ganun, iba-ibang sistema eh. Paano kayo magkasundo kung iba-ibang approach nyo sa pag-aaral? Dapat, paano kung magkasundo kayo? Kaya sa kayo ay pinibayad eh. Kasi, oo, oh, ay diba may, pag may pagkasunduan tayo? Kasi parehas kayo ng standard na approach eh. Ay, ay, may standard yan para whosoever at election, talbisen na sa kano, harmonization, hanggang ngayon, hindi pa sila tapos. Amen. Tapos, makita ko na yung kaibahan, intindihin ko, no the sense. No sense ito. Ah, puti. Ano yung mismo yung puti? Puti. Ah, pula. Ano yung mismo yung puti? Ah, pula. Hindi ka nang gagawa ko ng deeper meaning doon. Hindi ka nang open yung deeper meaning yan. Ito yung puti mo. Nakakago. Eh, words mo lang yun. That would be the day. Hindi din po natin, do you think? And know the sense. Number four, and the result, understanding as a result. You want to study with understanding? You know the result. Understanding is the result. So, yun ang principle. Nagbibigay lang ako ng biblical principles kung paano makakaroon ang salita ng salita. Are we still in the right place? Okay. So, next. The principle of Hebrews 1.1 Principles of Hebrews 1.1 What about the principle of right and divided? Number one God who at sundry times in diverse manners spake in my past unto the fathers by the prophets Una, you have God In practical writing act Sa pag-aaral ng right and divided Ang pinakauna ang Diyos Hindi ikaw Hindi ako You have to consider that Tandaan mo, this is not our book, this is His. So therefore, ang wisdom ng pamauna at understanding dapat ang gagaling sa Kanya yun sa atin. At ito is not about me, it's not about the church, it's not about Israel, this is about God. And His plan is for the ages. Amen. Naging kasama lang tayo, naging kamakor lang tayo, but we're not the author. Amen. We are, we got the subject But we are not the author. Ako po natin? Amen. So this is, this is, let's start with God. Number two, then God's faith. Look at, God who has sundry times in diverse manners. Look at, faith. So ang Diyos na ito ay nagsasalita. Nag-ibang-communicate. May sinasabi ang Diyos. Dapat tandaan natin, He spoke. Okay, God spoke. At ang Diyos ay nagsasalita. God's faith in different times. Look at, in sundry times. Yeah. So ang Diyos hindi nagsasalita all at once na yung sinabi niya ng lumang panahon para na yung sa lahat ng ages. Ang nagsalita ang Diyos, tinitingin. Nagsalita siya ng ilan kay Abraham. Nagsalita sa kailan kay Noah, kay Moses, sa mga propeta, sa mga hari, sa mga apostol. Amen. Hanggang kay Pablo. Hanggang, hanggang ano po, ang kagailahan natin, may advanced revelation na tayo. Kasi pati yung sa future natin, sa tribulation at sa future, na sa atin na nila, na sa atin na. Pero hindi siya ang sasalita ng isang panahon at para sa lahat. Pero tingitingi ang tawag ng progressive revelation ang binigay ng Diyos. Dapat intindihin natin niya. So, kung gano'y para magsalita ang Panginoon, dapat i-rightly divide mo. Kung anong panahon. Anong panahon ito, sinabi. Para pa, anong panahon, para kailan ito. Ngayon ba ito? O dati ito? O para sa future ito? Dapat ko natin. That's why dapat na din bantayan kasi prinsipyo sa Bible yan eh. Pangalawa, ay pakat-apa, God's faith in diverse manners. O in diverse manners. Ano ibig sabihin? Nung nagsalita ang Diyos, hindi pumukha lang ang laging at hear ye, hear ye, at narinig ng lahat. In diverse manners, ito na yung sometimes a dream, sometimes a vision, sometimes a dunking, sometimes i-dictate niya, sometimes i-teleport ka. Remember? Sino na kapag-aaral dito sa ating ating ABI Blitz, di ba? Tinireport si John the Beloved from the church age, dinala doon sa tribulation. That's what? Tapos, doon sa tribulation, umupo pa dyan at sulat ulo. Amen. So, iba-ibang pamamaraan. So, nangusap siya sa iba't-ibang panahon, sa iba't-ibang pamamaraan, number five, and God's take unto His people. So, sabi dito, 
dito in times past unto the prophets. Or at a uh, state unto the fathers pala by the prophets. Unto the fathers. Now, kung iyong sir mo yun, may kausap siya. But ayun din kung sinong tao ay sa Bible. Hindi lang naman ikaw ang tao. Dapat alamin mo muna by the context, by the dispensational period, ako ba to? Kami ba to? O sila to? Kasi may mga tao before the law. May mga tao under the law. May mga tao sa panahon natin. May mga tao din sa tribulation. May mga tao din sa millennium. Tanungin mo, kami ba to? Ako ba to? Pinsip yun yun. Eh, bakit hindi ka nagsasaba? Saan ay tupa mo? Ay, kasi yun. Ay, ay, ay. Hindi mo lang matanggal yung isa. Yun lang naman yun eh. Yung isa. Matanggal yung isa lang ang layo ko.
Oi, sorry. Yan. Lord's Messenger. Sino ang spokesman na ito? Ito ba ay para sa akin? Ito ba ay pili in a point of Diyos para sa akin? O para sa iba? At ito, Lord's People. Sino ba ito? Kami ba ito? Sila ba ito? Kasama pa kami dito? So, embedded in the United States. So, okay. Let's plunge. Having that, hindi ko na-explain yung Lord God and Lord's Revelation, mga kabilis tayo. Of course, wala lang ang iba kung sino yung Diyos na yan. Kilala mo ba yung Diyos na yan? Yan yun, no? Amen. Amen. So, bago ang lahat, nandiyo na ang Diyos. Okay, nandahan ko natin. Tapos, is the Trinity, no? At lahat ko nang iyon, na is the Creator, the Alpha, the Omega, at napakilala mo ang Diyos mo kasi this is about Him. This is about the author. Amen. 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 You have to know. Do not you will miss the point na mag-aaral ka ng Biblia tapos just to know doctrine. You study the Bible to know Him. Are you listening? You study the Bible to know God, to know Christ, to love Him supremely, to know Him more intimately. You miss the point of studying the Bible and you are not loving, faithful, and serving the Lord. Amen. Amen. Obviously, nag-aaral ka lang para may pangibati ka. Nag-aaral ka lang para may pakita sa ibang tao na magalit ka. Oo na, magalit ka na. Walang problema doon. Oo, kailan ka madami mo ang magalit. At mas magalit pa sa iyo. Pero hinahanap ng Panginoon. Babasa ka ng Bible, hindi mo siya hinahanap. Hinahanap mo ko anong pang-answer mo sa iyo. Sa, sa, ng away sa iyo. Hindi ko ayun. Next, ano ang Lord's Revelation? There used to be a time na ang revelation ng Panginoon about Himself is ang pamamagitan ng creation. Romans 1, diba? Next, there used to be a time na ang, ang revelation na totoo ang Diyos ang pamamagitan ng signs, wonders, and miracles. Tama? There used to be a time na nung dumating si Jesus Christ, He is the revelation of God. In Him dwelt all the fullness of the Godhead body. There used to be a time, sabi ng John 1, 18. Sabi doon po mga kapatid, ah, uh, pagkasabi niyo, no man has seen God at any time, but the only begotten, Amen, Son of God, who is in the bosom of the Father. Sabi niyo, declare He Him. So Jesus Christ is the declaration of who God is. He is the revelation of God. Amen, He is the express image of His person. He is the image of God. Many times, sinamit po yun, no? Now, sa panahon natin, nirevil ng Diyos ang kanyang sarili, hindi na sa mga bagay na ito kasi si Jesus Christ na sa langit na ito. At incomplete din itong revelations na ito. Binigyan na tayo ng scriptures which is ang tawag ni Peter ay more sure word of prophecy. Kasi kung pinento lang namin sa inyo, pwede namin makalimutan. Parang gano'n. Tama? Pero inalaw ang Diyos na isulat na para magiging record, magiging evidence, magiging document. Tama? So we have now the revelation of God in our hand, complete revelation. At ang tawag sa Bible, about sa Bible, ay the word of God, the word of the Lord, the scripture, the word of truth, the word of life, the word of His grace, the word of reconciliation, the word of faith. Okay. Now, inspired by yung lahat, Siguro naman. Siguro na ito. Ito. Word of God ito. Word of the Lord ito. Scripture ito. Word of truth ito. Word of life ito. O saan na inspired ito ito? Siguro na. Bakit umina? Inspired. Yes. Ito yung importante. Magwala na tayo. Huwag na tayo. Wala na something na extra biblical revelation. Wala na mga tricks. Wala na mga signs. Oh! Ano sinabi ang Panginoon sa akin? Hindi nyo naman ako. Ito yung kung sa akin. Pumunta na ako doon. Sabi naman ang pastor sa isa. Pastor, naman ba ito ng Panginoon? Sinabi na naman ang Panginoon na pumunta na ako sa isang lugar. Kasi yung pastor na mong tulong din. Ha? Pero sinabi ng Panginoon sa iyo? Bakit hindi ako sinabi yan? Kasi kung maglalabas ka pa ng extra biblical revelation, magiging sa mga kulto ngayon. 
Hala ko siya wala kang something secret ng mga kulto na yan. Lahat yun, kung pag-aralan mo kayo ng history po mga kapatid, ay pumunta sila sa isang lugar. Sila lang mag-isa. Nag-meditate sila, nag-fasting sila ng ilang araw. Tapos later on, may narinig silang ang boses. Audible po. Kids. Kids. Iyakoy kita, nakabihin. Sadya. Pumunta ka doon sa ano. Sige sabi ni kids yun. Sabi niya yun, di ba? Pero, sino makapag-testify? Nagtotoo yun. Tama? Common thing sila. Number one, wala silang kain. Number two, wala silang witness. Number three, wala ang tulog. Huwag kang kumain, huwag kang matulog. Wala kang maraming mga boses. God are all his works from the beginning of the world. So, known 
of God all starts from the beginning. If you run to Isaiah, even to the end. Tala? He's been there. He's all over. Itong block na ito is eternity. Itong, ito na ito is line na ito is time. The Bible speaks of these sensations in 1 Corinthians 9, 14 to 16. It speaks of this sensation of the gospel. In Ephesians 3, 2, it speaks of this sensation of the grace of God. In Colossians 1, 26, it speaks of this sensation of God. And in Ephesians 1, 11, it speaks of this sensation of the fullness of the time. Now, I don't know if it's a thing of this sensation. Bakit natin? I-qualify na natin. This sensation is a Bible word, by the way. Only the King James Bible used that is the word dispensation four times. The New King James used the dispensation two times. But four times. New King James. Now, yeah, okay, it's King James for Binaglia. Parang. Tapos, the rest of the modern version, walang word and dispensation. So, ang dispensation is that was yung mga King James. Tama? 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 Pero, many have perceived kung ano yung dispensation. Akala nila, akala na marami, that dispensation is a period of time. Nice. Dispensation ito, dispensation niya now. It's not a period of time. It's an administration. It's an economy. It's an operation. Okay, in a specific period of time. Nice. Amen. Pag sabi na pag sabi na Marcos administration tayo from 20, 20, 23, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, Amen. So, a harvest administration or dispensation, ISA 2022 to 2020, it's not a period of time. It's his govern or governing in that period of time. It's his economy in that period of time. There are period of time. So, important ito kaya mapag-alala natin ang dispensation. Ito yung mga policies ng Diyos, government ng Diyos, or rule of life ng Diyos sa mga panahon na iyon. Which is nagbabari, hindi nagkakatulad. By the way, ang Diyos hindi nagbabago. Ha? He is the same yesterday, today, yeah. and forever. God is holy yesterday, today, and forever. God is righteous yesterday, today, and forever. God is almighty yesterday, today, and forever. Everything. But ang pakitungo niya sa tao at ang government niya sa tao, iba-iba yun. Nagbago ba ang Diyos? Hindi. He still love him doon sa panahon na yun. Nagbago ko? So, hindi ko doon na ang Diyos ng dispensationalist ay nagbabago hindi ko. Nagbabago ko natin? So, yan po ang dispensation. Dapat natin naintindihan. Importante yun. So, we live in our dispensation today. That's a Bible yan. Ano pa? Ang Bible ay sasabi ng times and seasons. So, hindi sabihin, siyempre, ginamit ng Bible ang times and seasons. Ginamit din ang Bible lang, tinatawag natin yung due time or fullness of time. Yung due time na yun, in due time, Christ died for the ungodly. So, ibig sabihin ba yung tamang panahon sa mga bagay-bagay? In everything, there is a season. Season. Amen. There's a time for everything. So, that, that is the thing. Ang, ang Bible nagsasabi ng fullness of time. Galatians 4.4 4, When the fullness of the time was come, God sent for His Son, made of a woman, made under the law. Kailan na pinadala ang kanyang anak? When He was still under the law. Amen. Nakuha ko natin. So, malinaw ko yun. So, ibig sabihin, God observed tiny as He deals with men. Now, Mahirap to. If this is the overview of the beginning of time and the end of time, hindi mo ma-identify kung saan ka dyan. If this is the beginning of time, ito yung end of time. Saan ka dyan? Saan pa naman tayo? Saan pa naman tayo? Bro, saan pa naman tayo? Sa linya na yan. Eh, hindi mo talaga alam. Wala ko pala tandaan. Yeah. <laughs> As you read naman, dapat may focal point ka. May nagpo-point kung parang hindi ka mawala kung saan ka na. Dapat may sense of direction ka. Dapat may identifying landmark ka. 
and in the timeline, what is the identifying landmark? Is the cross wala pa pala. So, my time dito sa eternity past is the time before time. A period before time. Meron din tayo din ikaw na eternity future at time beyond time. Totoo pala yung tanda ng time after time. <laughs> time after time. Period. Pero wala ang consequence. Eternity yun. Meron tayong eternity present. Dito na matira ang Diyos. Okay, yun. Lahat yung eternity. Pero dito, oras na to. So, may pagkasunod-sunod na yan. So, ang focal point natin, ay <laughs> before the foundation of the world. Nasa Bible din yan, ha? Ito din, dispensation of the fullness of the time. Nasa Bible din yan. So, pag matapos na yung time, dispensation of the fullness of times. Tapos na. Kompleto na. Ibig sabihin, eternity na ito. Ito, before the foundation of the world, bago magkumpisa ang time. Gila niyo po? So, ilagay ko natin, ilagay ko natin ang biblical principle, then there's the cross. 2 Timothy 1.10 Yun yung palatandahan sa lahat. Ngayon, brad, saan ka? Ha? Sa cross ka? After the cross. Yeah. At least, alam mo na no? So, mga pa, ha? Alam ko na sa alam mo pa no? Kasi sa Lord's time, what you have to do is to identify kung anong panahon ka. Tama? So, now, dito, meron, dito yung nag-determine kung kailan ang Old Testament at kailan ang New Testament. Malinaw ko ba? Sige, basa na lang tayo sa Hebrews 9.15 all the way sa 17 para lang makita ng iba. Hindi ko pwede yung i-assume na alam na nang bawag sa dito. No? Para malaman natin. So, yan ang nag-determine yung cross na yan. Kung ito yung pinaka-basic na panahon, no? Old Testament, New Testament. Sige po, basa. Verse 15, And for this cause, He is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the First Testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. For a testament is of force after men are dead, otherwise it is of no strength at all while the testator liveth. So, malinaw po mga kapatid, that may tinatawag na First Testament at New Testament. At ang cross, sabi niya, na walang New Testament hanggang hindi mamatay yung testator. And the testator of the New Testament is si Jesus Christ. Sina yung testator ng Old Testament? The blood of bulls and of goats. Because a testament is blood. Hindi po siya. Kaya kaya iba siya sa COVID-19. Iba na lang. Una. Kasi nakakalang po one on one. Okay. Yet ang nag-separate sa dalawa. So mag-interview mo na. So before the cross, I under the law. Tama? Ito po, bro. Pwede ka mag-microphone pala dito. Kaya na pala microphone. Para marinig lang na. na, na, na. Before the cross, meron under the law. Bakit dito natin nilagay ang under the law? Bakit dito natin nilagay ang under the law? Dahil Christ in the law. Tama? Si Cristo yung Katapusan ng batas. Tapos, dito, under grace. Bakit dito ang grace? Hindi dito. Dahil, nung namatay si Kristo, yun yung grace of God that bring in salvation that appeared to all men. Malinaw? So, now, let's ask, Mother, sa time kasi, para ma-identify natin ang time period, kasi nagdawa kayo ng timeline, para ma-identify natin yung time period, mga kapatid, dapat natin malaman yung, kasi may patlong element ang time. Past, present, future. Hindi yan oras pag walang past, present, future. Pag puro past yan, baka eternity past yan. Pag puro future, baka eternity future. Pag puro present, baka. Pero pag time as consequence of events, meron past, present, future. Okay. Now, let's read, mga kapatid, in Ephesians 2.11. Let's, let's read Ephesians 2.11. Tingnan niyo po. 
Let's look at the past. Ano sabi? Verse 11. Wherefore remember that ye be in time past Gentiles in the flesh who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. Okay. Sinabi ng Bible in time past. So, pinakita kung sino tayo sa Old Testament na ganito o ganyan tayo in time past. Now, let's look at dito sa panahon ng verse 13. Look at verse 13. Look at that. Verse 13. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. So, kanina, which in time past, dito ngayon, now in Christ. So, past, present. So, who determines the now? Is you si Cristo. That's why now in Christ. So, this is now the dispensation of grace, under grace, New Testament sa panahon natin. Nakawag na lang. So, ang Bible na nagkakawa nito, hindi tayo, tama? Sige, pagbasa sa verse number 7. Ano sabi? Verse 7, That in the ages to come, He might shoot the exceeding riches of His grace and His kindness toward us through Christ Jesus. So, in the ages to come, are you not amazed that the Bible put this in order? In time past, now in Christ, in ages to come. And guess what? You have everything already in the Bible. Past, present, future. Ano yung ages to come? Tribulation, millennium, then ito na yung eternity. Yes. Ano yung time past? Ito yung under the law pa? Old Testament pa? Ano yung now in Christ? Ito yung panahon natin. Dispensation of grace, under grace, at as a new testament, ages to come, panahon ng tribulation, millennium. So, ibig sabihin, bago dati sa tribulation ninyo, yung may rapture mo namin yan. That's the end of the now in Christ Jesus. So, the now in Christ started sa cross all the way sa rapture to ang lalo. So, pinakita ko lang sa inyo yung pagkuha ng oras. At ito yung sinasabi ng Biblia kung paano niya inarrange ang time. Time pass, now in Christ, ages to come. Now, ang goal natin dito, Alamin mo kung saan ka. Saan tayo? In time past? Now in Christ? Or ages to come? Importante yan. Bakit importante? Kasi may nagsasabi na nasa tribulation daw tayo ngayon. Hello? Ay, mas malaki pang problema. May nagsasabi na nasa tingin yung nilaw tayo ngayon. Is it kids, di ba? Ay, hindi lang tayo katawa kay kids. Maraming baptist na amilinyalis. Tama? O, isa pa. Sabi nila, nasa new heaven, new earth, nilaw tayo ngayon. Hindi lang marami sila. Preterisyan yung tawa doon. Baptist. Ano yun? O, kasi tapos na lahat eh. Tapos na milin yun. Nasa world without end, nilaw tayo. Sa new heaven and new earth. Sayang naman kung nasa hindi na nandiwar tayo, pakalang pa ako eh. At sa kapagpapin ang buho ko eh. Papangit ako. Ano mo nangyala? Ha? Hindi pwede. So, alam, huwag natin nga nga sa night yun. Kasi, mga kapatid, hindi ko ito malaman kung saan ka. Kasi mga kapatid na liwala na nandun na lang sila eh. Ang talang ko ngayon, sa proper rightly divided, saan tayo? Tatay Simon, saan tayo? Asa tayo? Saan tayo? Naaalan ba ito sa ages to come eh? Title ko lang, to come pa, di ba? Nasa dispensation of grace na. That covers from the cross all the way sa rapture. Bago ng tribulation. Hindi tayo pakasa sa tribulation. Importante yun, alamin mo muna anong panahon ka. Tama? Next, the Lord's message. So, ang Diyos, sa bawat panahon, meron siyang mitsahe. Okay. Ang mitsahe ng Diyos sa buong panahon ay si Jesus Christ na lang. Amen. Kasi ang Bible about sa kanya ito. Hindi ba about sa atin? So, ngunit, si Jesus Christ sa Biblia ay present in two ways. Christ was presented in the Bible in two ways. Okay? Una, according to prophecy. So, dalawang klaseng mitsahe group ng mensahe matungkol kay Kristo. One is according to prophecy. So, ibig sabihin, ito yung mga mensahe matungkol kay Jesus 
na siyabi na. Okay? Nilantad. Lahat. Simula at simula. Ni walang tinago. This is according to prophecy. Let's look at Luke 168 to 170. Luke 168 to 170. Ano sabi? Verse 68. Blessed be the Lord God of Israel, for He had visited and redeemed His people, and had raised up an horn of salvation for us in the house of His servant David. See the horn of salvation in the house of His servant David? Jesus Christ. Okay, pass Verse 17. As he spake by the mouth of his holy prophets, which have been since the world began. So, according to this verse, Jesus Christ was spoken since the world began by the mouth of the prophets. Okay, let's look at Acts 3 20 then 21. And sabi? Verse 20. And he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you. Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. So gone. Jesus Christ was spoken by the mouth of his holy prophets since the world began. So these are Bible words that hindi natin pwede i-neglect kasi sinasabi na patitalahan. So si Christ ko daw ay nagprophesied na declared since the world began. So this was spoken, it was it was both stated in these verses, spoken since the world began. Dito po yun. Itong preaching na ito or message na ito patungkol kay Christo, spoken since the world began. Now, Itong mensahe na ito, ang laman nito is about His suffering and glory. Ano is specific na message kay Kristo na pinaprakisay, inumpisahan since the world began? Suffering and glory. So yun, ito yung hallmark ng prophecy. Suffering and glory. Ito yung suffering, yung cross, glory. Ito yung second coming. Pansin mo? Suffering is the cross, the glory is the second coming. Now let's prove that. Let's go to Genesis 3.15. Let's look at Genesis 3.15. And I'm sorry. Chapter 3, verse number 15. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his seed. So that was the first ever prophecy in the Bible. And the prophecy was all about the seed of the woman will bruise the serpent's head. And the serpent will bruise the seed of the woman's heel. Nicolas. And the first prophet who prophesied these things was God. Because I'm just an Elisalita. But the bruising of the heel of the seed of the woman is the suffering and the bruising of the head of the serpent is the glory when Jesus Christ will come. Nangyari na nung isa, pero ito nangyari na yung bruising of the serpent's head, hindi pa, sabi mo, o nangyari na sa cross, hindi pa. At the second coming, sa tayo ni Paul, future pa. Romans 16, 20. Kina mo, Romans 16, 20. Anong sabi? Verse number 20. And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. So hindi pa, will be bruised pa sa future. At it did not happen pa po mga kapatid. So ang punto ko, the entire Bible, even the Old Testament, and the general epistles, they were all looking, ang content ito is all about looking for this suffering and for the glory. And the prophecy about the glory has been fulfilled more than 100 plus prophecy about the coming or suffering Savior have been all fulfilled. But there are still yet thousands of prophecy concerning the second coming yet to be fulfilled. Okay. Dapat may tindihan po natin. So yun yung laman. Ngayon kita mo. Tingnan mo. Magmasaka ng Isaiah. Lahat ng prophets all the way sa Malakay. Inside kasi sa Malakay. Trita yun ang nakikita natin. But that is about talking about the coming, coming, ano po mga kapatid, king. Hello. This is about being the 
the Savior and the King. Look at Jude, tignan mo. Di ba, Genesis 3 yun ha? Kakagawa pa lang ng tao, kakasala ng tao, sabi ng Diyos, ito ang nangyayari. So, it points to the cross and to the glory. Look at Jude 14. Jude 14, tignan mo po, ano sabi? Verse 14, And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of this, saying, Behold, the Lord cometh with ten thousands of his saints. Sino man pa prophesied? Si Enoch. Kailan si Enoch? Seventh from Adam. What was the message of Enoch? The Lord will come in ten thousand of his saints. Glory. Dito si Enoch. Ano ang message niya? Ito. Glory. Nagito ko. Pampito ko lang kasi nagtawin ng mga tayo niya. Ayan si Nati. Tama? Now, let's look at Luke 24. Let's start with verse number 24 and 25. Verse 24. And certain of them which were with us went to the sepulcher and found it even so as the woman had said. Five, 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 five. Then he said unto them, O fools and slow of heart, yeah. to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things and to enter into his home? Okay, wait up. Sabi ng prophets, ought Christ to suffer these things and enter into his glory? So saan sinabi ng mga propeta? Continue to read, go on. So yun ang, yun ang expectation kasi yun yung mess din sa akin eh, according to prophecy. Ought not Christ to suffer and to enter into his glory? Verse 27. And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. So beginning at Moses, five books of Moses, and all the prophets expounding about sa kanyang sarili. About saan? Sa kanyang suffering at sa kanyang glory. Amen. 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 Next, let's look at verse 45. Verse 45. And said unto them, Thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer and to rise from the dead the third day. And that repentance and repentance. 44. 44. And he said unto them, This are the words which I speak unto you, while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms, Concerning me. So, Law of Moses, Prophets, and Psalms. History, Prophecy, Poetry. That's the entire Old Testament. Hello. Spoken, speaking about what? About Jesus Christ. About time. Suffering. Glory. It is not going to be first, me, me, Peter. First Peter 1 9. I want that. And 11. I'm sorry. 1 Peter 1, verse 9. Receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Verse, verse 10. Of which salvation the prophets have inquired and searched okay. diligently. The prophets have been inquiring and searching diligently in the Sabbath. Who prophesied of the grace that should come unto you. So, we prophesy of the grace that should come to you. Take note. Magpakita ka ng grace. Huwag ka lang automatic na salvation by grace and dispensation of grace. Dapat tingnan mo muna kung anong grace yun. That is how to read distinctly. Remember? Read it distinctly. So anong grace yun? Continue. Verse 11. Searching what or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify. When it testified beforehand the sufferings of Christ, and the glory that should follow. So the suffering of Christ and the glory that should follow. Twofold yung grace na yun. Yung suffering in Christ and the glory that should follow. Yung isa na kumpil na ba? Yes, yung suffering. So prophesy po yung cross. Kaya naman kay Isaiah 53, di ba? Prophesy po yung suffering in Christ. So then, yung glory, mga kapatid, prophesy din yan. Pero, ito, nangyari na, ito mangyayari pala. Bago pinaw na itong grace na ito ay hindi pa nangyayari. Okay, basta sa verse number 14. 14, sir. 13, 13, 13. Wherefore, geared up the loins of your mind, be sober, and hope 
to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. So, take it up for the grace that is to be brought unto you kailan? at the revelation of Jesus Christ. Naging lagi two-fold na grace, sovereign glory. Para yung isang grace is to be brought up sa kanya. So, ito talaga ang bulwark ng prophecy. Suffering, glory. The entire content, the entire content ng Old Testament is umiikot lang patungkol kay Kristo dyan. At pagdating po sa General Jesus, umiikot na doon lahat sa second coming. Walang rapture na mapansin mo po mga kapit. This is about the kingdom being prophesied. This contains in the gospel of the kingdom. And this is the time when the kingdom established And this is the time of the Jacob's trouble, the Magdalen and the prophesy and the New Covenant. Ito yun na, may mga prophecy about Jacob's trouble or tribulation period. Merong prophecy about sa kingdom, dito may establish. At may prophecy about sa New Testament, ay New Covenant. At yun ang pagkasunod-sunod po nila po mga kapatid. Now, according sa prophecy, ito yung nakikita po nila. Cross, Jacob's trouble, second coming, kingdom, new covenant. Yan ang nalikita po nila. Ang tanong, saan ang church? Good point. Amen. Kasi hindi mo makikita sa mga kaya tayo. Saan ang rapture? Saan ang body of Christ? Wala. Kasi yun lang ang nalikita ng propesya. Pero, may other side na message. Ang Panginoon dito, prophecy is spoken since the world began, pero may isang mensahe that was not spoken, kaya wala dyan. And the second fold na message ni Cristo, ito yung according to the mystery. Romans 16.25 Important ito, kaya kina din yung kanina, kasi ang mensahe na nag- sa Bible ay about the new Messiah. Yung isa tinago muna tapos niridi. Yung isa tuloy-tuloy lang. Dapat ba sa linyo? Sige, pakibasa. Roma 16.25 Verse 25 Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Oh, may keyword to mystery nito. Kept secret since the world began. Opposite nyo sa isa spoken since the world began. Yun isa, kept secret since the world began. So dito, kept secret, it was hidden, not known since the world began. So hindi sinabi dito, therefore, lahat na nakapira dito at mga mga na dito, wala sila alam dito sa mystery na ito. Patungkol ba ko kanino? The preaching of Jesus Christ according to the what? Revelation of the mystery. So, si Cristo pa rin ito. May isang information patungkol kay Cristo na hindi inilahad. Hindi sinabi sa Old Testament and even sa earthly ministry ni Cristo po mga kapatid tinago pero sa panahon natin, sinabi na. Okay. Importante po ito. So, This is with regards to the eternal purpose of God. Ephesians 1.11 This is with regards to the eternal purpose of God. Pag sinabi natin eternal purpose, dito yun. From eternity. Bago nagsimula ang mundo, nasa isipan ng Diyos yun. Kaya lang, nung nagsimula ang mundo, hindi niya sinabi yung eternal purpose na ito. Hindi na nalit? Nung nagsimula ang mundo, hindi niya sinabi. So dito ko na eternal purpose. Nabasa natin. Bakit? Hindi pa niya sinabi. Kasi wala pa si Kristo eh. Aantayin mo na si Kristo na darating at mamatay bago ay lahat itong eternal purpose na ito. Bakit sir? Kasi eternal purpose na ito na kay Kristo. Ano ka sa'yo? Wow. Ephesians 1.11 In whom also we have obtained an inheritance being predestinated according to the purpose of Him, work at all things after the counsel of His own will. No, not 1.11. 3.11. Verse 11, according to the eternal purpose which yeah. He purposed in Amen. Christ Jesus our Lord. There's the eternal purpose which He purposed where? In Christ. Christ. So, dapat mag now in Christ muna. Bago ito kay 3.11. So, bago mag-now in Christ, nakatago pa ito. Tingnan mo natin. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po ang verse 2. Okay, basta. Verse 2. If ye have heard of the dispensation of the grace of 
God which is given me to you are. So the dispensation of God which is given me to you are. Ano yon verse? Para ni nalaman ni Paul yung dispensation na yon. Basa. How that by revelation he made known unto me the mystery. So by revelation nalaman ni Paul yon. He made known to me the mystery. They don't have a sin yon. Mystery. Next. As I wrote afore in few words, Dear. whereby when you read, you may understand my knowledge, the mystery of Christ. So, ano yung mystery ito? Mystery of Christ. So, sino ang patungkol ng mystery ito? Christo pa ito. This mystery is a body of truth. It's a message na ang nilalaman ay si Christo pa rin. Okay? At ang plan ni Christo. And that matter, huwag tayong ma-derail ko nito. Next. Which in other ages was not made known unto the sons of men. So take note, this mystery in other ages was not made known. Malino yan? Unto the sons of men. So back to it, back to the Lord. As it is now revealed. So as it is now revealed. So that we did not before it revealed. But we speak the wisdom of God in a mystery. 
even the hidden wisdom. So ano ang mystery? Hidden wisdom. Hindi niya. Which God ordained before the world unto our so, glory. So, in ordained na dito, kaya eternal purpose, ordained before the world unto our glory. Not for the, these people, but unto our glory. Sa palawan natin. Tama? So, nung tinapon ng Panginoon, may nakakaalam pa, verse 8. Which none of the princes of this world knew. Okay, so none of this, the princes of this world knew. None of them knew. Ano ba ang princes? Ang princes ay kings, wise men, ano, men with intelligence, men with ano po mga kapatid, access to knowledge and to information. Princes, rulers, governors. So kung may nakakaalaman ng mga information, ng mga na mga classified information. Sila yun, tama? Kagaya ng gobyerno natin, sila yun. Pero none of the princes of this world do. Kita nyo po? Sino pang sikat na prince? The prince of the power of the air. The devil. The prince of this world. The devil. Including him. Yeah. Ano niya malaman yun na nakahit pa yun sa Panginoon eh? Tama? Verse 9. Tingnan siya verse 9. But as it is written, I have not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God has prepared for them that love him. So I have not seen, ear have not heard, neither have entered into the heart of man. So walang mata, walang tenga, walang puso na nakaitindi, nakakita. Kung ako, ganun na sa ito. Kaya, grabe pag itinay mo pa ito. Kukuha ko natin. Pero ang tanong ba kayo, bakit yung, bakit yung prophecy, sinabi ni Lantaran, sinabi ng Panginoon, from the beginning pa, of the world, simula-simula. Pero bakit kaya ang mystery? Bakit tinago ng Diyos? Bakit hindi niya sinabi kaya kanino? Bakit sa atin lang i-reveal? Ta? Pero salamat na lang, sinabi ng Diyos yun kung ano ang reason kung bakit niya, bakit niya tinago. Bantayan niyo, 1 Corinthians 2.8. Bantayan niyo. Masahin natin, 1 Corinthians 2.8. Ready? Sipa, ang um, reader natin. Go. Which none of the princes of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. So, kung nalaman nila, they would not have crucified the Lord of glory. Had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Bakit? Ang sikreto ng Diyos ay nakaangkor sa gagawin niya at sa kanyang kamatayan. Paano yun, sir? Di ba ang cross pinaprophesied? Yes, parang historical account lang. Pero may other side of the cross, yung effect ng cross, yung power ng cross, yes. Meron pa lang, last time, check mo. Ang point, 
because of the cross, nagkaroon tayo ng one body. Yeah. That's it. Yeah. And then because of the cross, nagkaroon tayo ng dispensation of the grace of God. Kaya, hindi mo tumalo basa. Kaya mo ko. Kasi kaya mo ko maunahan ng Diyos sa kanyang plano. At may indwelling Christ kiki na siya. According to prophecy, 
por amor de Cristo. Yun ang goal na tayo yung Bible. Ano ang mensahe siya na para sa atin? Kung hindi mo ma-identify yan, wala. Mahira. Okay. Wala po? Ito, spokesman. Ngayon, ang mga spokesman, ang mga messenger, pinili ng Diyos yun sa bawat time period to bring His message to the intended people. God spoke progressively not at all ones not necessarily for any time period. Kaya, ang dami ng spokesman na ginagin kasi hindi sa spokesman na. Kasi, iba iba tingin-tingin ang pagbibigay niya ng mensahe. And these spokesman or messenger, they are anointed, they are appointed, they are chosen, they are ordained by God. At ang tayo, God requires the people to listen to the spokesman. Pero bago ka makinig sa spokesman, i-identify mo muna sino ang spokesman para sa akin. Sino ang spokesman na pinapakala para sa atin at sa ating panahon. There used to be a time na sinadaan ang spokesman. Siya ang sinabihan ng Diyos, be fruitful, multiply, and replenish the earth. Do this and that na inuition siya. There used to be a time na si Noah ang spokesman. After the floods, sinabihan si Noah, be fruitful, multiply, replenish the earth. Sinabihan siya ng insight that there will be a flood, at ito yung sasabihin mo, at mag-build ka ng ganito at lahat ng iyon. There used to be a time si Abraham ang spokesman. Now, dito po, dito nag-umpisa ang bansa ng Israel kay Abraham. Dito nag-umpisa ang Hebrew race kay Abraham. Dito nag-umpisa ang special people kay Abraham based on the Abrahamic covenant po mga model. Tapos nag-progress po, nananak siya ng 12 tribes, nag-progress, binigay si Moses, and through Moses, binigay ang batas. Tala namin, umpisa kay Abraham, From this time onward, Abraham, ang, ka- ang kausap ng Diyos ay ang Hebrew nation lang. At kung gusto mo makilala ang Diyos, if you are not a Hebrew or Israelites, you have to pass through them. So, sino ang recipient ng Messiah ng Diyos starting from Abraham? Israel. Nation of Israel. Children of Abraham. The stock of Abraham. Dito sa time ni Adam Noa, lahat ang may pangkalahatan. Pero sa time ni Abraham, he already spoke to one nation. And through Moses, he gave the law. And that law was for that one nation. Then, he provided David to give the, the prophecy about their kingdom. That out of his law, there will be a king that will become king doon sa kanyang kingdom and he gave the prophets for Israel pa rin to prophesy the coming king about the suffering, about the glory, and about the new covenant to come. Yun yung mga prophets starting from Isaiah all the way to Malachi. Then pumasok si John the Baptist. Si John the Baptist ay hindi para sa atin. Ang pagka-baptist ni John at pagka-baptist ko, iba. Okay? Si John the Baptist, hindi para magtayo ng religion. Pangalawa, si John the Baptist, hindi din religion. Hindi din church. Kaya huwag tayo magpaloko, huwag tayo magpagugol. Ah, 
The same was mighty in me toward the Gentiles. So, sino si, si Paul? Apostle sa Gentiles. Nag-agree ba sila doon? Opo. Verse 9. Do that. And when James, Cephas, and John, James, Cephas, John, they are the pillars of the apostles. Ano sabi? Who seem to be pillars, perceived the grace that was given to me, they gave to me and Barnabas the right hands of fellowship. So, nag-agree sila, nag-shake hands sila, nag-right hands of fellowship, tapos, that we should go, we, Paul and Barnabas, go to where? Unto the heathen. Unto the heathen, I know, then they, they unto the circumcision. They unto the circumcision. Now you know, we have a basara ng James. Magbasara ng 1 Peter, 2 Peter. Magbasara ng, ano po, yung John. Lahat yun, para sa apostleship to the circumcision. Basahin po ang Paul and Epiza, para church, 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 church. Dahil para po yun sa Pangyo Christ. So, ang goal mo lang, alamin mo, sino ang apostle mo. Saan ka ang panahon? At sa panahon ka natin, sino ang apostol? Hindi lang ang apostol. Tapos na ito eh. Bakit ka dito mag-play? Hindi mo nga itong panahon ito eh. Pero sa panahon dito, mag-ibig ka. Peter Paul. Amen. So, para sa mga suguro, ito eh. San Pedro. Okay. Last na the Lord's people. I-identify mo. I-identify mo ngayon mo the Lord's people. First Corinthians 10, 32, give none offense either to the Jews, to the Gentiles, to the Church of God. Galatians 6, 15, please. Galatians 6, 15. Verse 15, For in Christ Jesus, neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but a new creature. So, meron circumcision, uncircumcision, new creature. Circumcision, sino? Israel, our circumcision. New preacher. Church, body of Christ. So, give an offense to the Jews, to the Gentiles, to the Church of God. Circumcision, Jews. Gentiles, uncircumcision. Church, the body of Christ. Yan ang tatlong grupo ng tao sa Biblia. Alam mo ba kung saan ka dyan? Alam mo ba kung saan ka dyan? At dapat kung padaan, itong tatlong grupo na ito, i-identify mo, saan ka banda? Kasi may iba-iba sila promise, may iba-iba sila kaman, may iba-iba tukos sa puno, may iba-iba sila expectation, may iba-iba blessing, may iba-iba ang palo. Pinapanaw ang Panginoon sa kanila. Ang right and divine, hindi mo ikarang bola. Nakuha rin sa lahat, gawin sa lahat. Una, ang dati ka mo puna, mag-expect ka kung anong pre-namis ng Panginoon sa'yo. Huwag ka mag-agaw, huwag ka mamuha, huwag ka mag-expect na hindi binigay sa'yo. Kasi ang Bible, sinulat ko ito sa tatlong klase na ito. Dati, Gentiles lang. Wala ka si Abraham eh. Nung dumating si Abraham, nagkaroon ng Israel. Pero ang Gentiles na sa ilalim na ng Israel. Tama? Sa panahon na, supreme as yung Israel over the Gentiles. Sa panahon natin, may Israel pa rin. Sa panahon natin, may Gentiles pa rin. Pero pansin mo, pantayin sila. Hindi na over. Bakit sa panahon natin, equal as yun eh? Pero may bago sa panahon natin. Ito na yung church. Wala pa yun dito. Dito, nandito ang church. So, dito na kung ma-save si Israelites, mag-member na siya dito. Kung ma-save si Gentiles, mag-member na siya dito. Huwag ang bagay na sila. Wala ng Jews at Gentiles. Kaya alam mo, wawala ito yung pag-rapture. Ilipad ito. So, pagdating sa tribulation, hindi nyo, may Israel pa rin, pero over the Gentiles. Balik sa dati. So, nawala. Sa akin, church. Kasi natin. Tama? Pero pagdating sa New Heaven and New Earth, my Gentiles sa New Earth, my Israel sa New Jerusalem, meron yung church din sa heavenly places. Nandun na silang tatlo ng magkakasama na. Ano? Saan ka dyan? Saan? Kasi ang right and divide yung madali, i-identify mo anong panahon ka. I-identify mo anong minsan. I-identify mo kung sino ang spokesperson. I-identify mo kung sino ka among the people of God. And when you do that, you are rightly history, rightly divided. Pag sila sa akin mo, this is my closing, ano po, closing illustration. Itong dalawa, yan po. Itong basi po, sa ako, basi. Sulat po. Dear Pastor Josiah, Meet me sa Jollibee, ilimit ko yung kita ng 
Miss Aloha sa lunch. Love, Brother Roji. So, nilagay ko sa rin kasi para makamukulasa niya yung dog to me. Dumating ang isang pastor, si Missionary Anton. Nakita niya yung letter. Meet me sa Jollibee. Ililibre kita ng amazing aloha sa lunch. Love, Brother Roji. Wow! Pumunta sa kagad sa Jollibee at that same time kung sa lunch niya yung sabi, Sir, thank you! You've been so good na nilibre ka pala. So, all of the Bible I like prophet of God. Na may makukuha ka lahat from Genesis to Revelation. Pero, kagaya niyo, na makukuha ka ng information na mabait ako. Nalilibre ko. Nalilibre ko na nabiyayaan si Benito. Ganyan. Pero, hindi mo pwedeng i-claim na sinabi ko para sa kanya. Pero, may natutunan ako. Nabaw ko na din. Example, sinabi ng Bible, build the art. May art ka. Dawa ka ng art ka. Pugulo ka ng art ka. Hindi mo itinginan na sinawa ko lang sinabi na. Tama? So, supply ka dun. So, sabi ng Bible, magdala kayo ng mga offering, magdala kayo ng mga hindi mo itinginan na ang Israel Old Testament ka lang sinabi na. Nakawa ko natin. Yun ang magiging problema. Kung sabi ng Bible, mag-eager to the end, disabled siya, disabled ka tayo. Ay, hindi mo kasi itinginan ng time. Nasa Bible ka yan, pero sinabi niya sa tribulation period niya. Nakuha ko natin, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for the Lord. Tingnan mo, don't pray na para sa aking natuloy ko. For reproof, for correction, instruction, and corrections. Kung hindi ka makakuha ng doctrinal dispensational application doon at kung hindi para sa iyo, meron pa pang practical application. Nung sinabi ng build an art, hindi naman ako mag-build ng art pero may matutunan ako sa buhay ni Noah, ha? Si Noah ay yung faithfulness ni Noah, sa obedience ni Noah, ha? Sa kanyang pagsunod sa Diyos, kung ano yung examples niya? Anong sabi? Sabi yung sinabihan sa Abraham, get thee out of thy kindred, from thy country, from thy father's house, and go to the land I will show thee. Hindi po pwede ako pupunta sa Israel. Tala, matalapin ko yun at sundin ko yun. Kasi hindi para sa akin yun. Pero marami ang matutunan sa buhay ni Abraham. Ang obedience niya, ang faithfulness niya, not knowing na nasa sa punta, sundin ko sa kanyang ako din dapat sunod ako sa inyo sa pangalaman para sa akin. Dapat, ako ano po, everything in the Bible is profitable. Pero hindi lahat sa Bible ay directly simulat pa sa iyo. Kasi those things were written a fourth time, were written for our lives. That we through patience and comfort of the scriptures, we might have. Marami tayo ako po ang encouragement, marami tayo ako po, pero pagdating sa instruction na word for word kung anong gagawin mo, ay doon tayo sa pinaka-letter na sinulat mismo ng Diyos para sa akin. This is the thing that is right to be right. Right to be right is not giving less importance sa other parts of the Bible. Right to be right is simply saying kung ano yung direct plans ng Panginoon na tinutos para sa akin. Pero lahat ng emergencies to revelation ay salita ng Diyos na importante ko yan may mabuha kami na tutunan. Hindi na lang lahat ng doktrinal na para sa akin. Iba para lang talaga exclusively sa Israel. Ang iba sa exclusively sa mga grupo ng tao na hindi talaga para sa atin. Pero meron, meron pa rin tayo ng mga May mga promises sila na hindi natin pwede i-claim. Pero meron at meron pa rin tayo ng mga May mga bagay na pinapagawa sa atin. Then let's be faithful. Nakawa ko natin. Right to dividing is not para uh, ito lang para sa atin, ito yung hindi para sa atin. Hindi ganun. Right to dividing is placing it up proper para proper way, para meron kang proper viewpoint on your approach sa word of God. And because everything on this word, every word is pure, every word is important, every word is profitable. Amen. Dahil mo po. Kaya lang, mas na-enjoy natin pag alam mo ito lang sa akin. Ma-resolve yung confusion kung marunong ka sa right to you. Ma-resolve mo yung wrong expectation na yan kung alam mo ang right to you. Kuha ko natin. At sana nakatulong sa atin po yung ano na yan po mga kapatid. Thank you for all of you. Basic 101, not deep, not deep. I'll tell you, it's not deep. Sa mga susunod na ng mga panahon po mga kapatid at meron tayo mga other things. Okay? So thank you very much and that's the end of our lecture.